இன்றைய சிந்தனை குருவே கருணை கருணையே குரு சரி முதல்ல கருணைனா என்னன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கருணைனா என்ன யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்க அன்பு வெரி குட் அது கூட பாருங்கள் பெரியவங்க யாரும் சொல்லலை குழந்த தான் சொல்லுது அதில் கூட நமக்கு ஒரு தயக்கம் சரி அப்போ அன்பு கருணை ஏன் ரெண்டு வார்த்தை போடுறாங்க அதிகம் அன்பு என்பது என்ன அப்படின்னா நான் நல்லா இருக்கணும் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கனா யார் என் பையன் நல்லா இருக்கணும் என் வாழ்க்கை துணை நல்லா இருக்கணும் எங்கள் அக்கா தங்கச்சி நல்லா இருக்கணும் அண்ணன் தம்பிங்க நல்லா இருக்கணும் அம்மா அப்பா நல்லா இருக்கணும் தாத்தா பாட்டி நல்லா இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நல்லா இருக்கணும் இப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தானே எத்தனை பேருக்கு இந்த எண்ணமே இருக்குது அப்படி நினைத்தோமே ஆனால் அதற்கு பேர் அன்பு அப்போ கருணைன்னா என்ன அப்படின்னா எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாதவங்க எனக்கு முகம் கூட தெரியாது யார் என்று கூட தெரியாது இப்போ பண்ணோம் பார்த்தீங்களா யார் என்று கூட தெரியாது இந்த அண்ட சராசரமே என் உலகம் மட்டும் இல்லை உலக மக்கள் மட்டும் இல்லை இந்த அண்ட சராசரமே நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதற்கு பெயர் கருணை இப்போ வள்ளல் பெருமானார் போட்டார் பாருங்கள் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க இதுதான் கருணை வள்ளல் பெருமானார் சொல்வார் என்னை அடுத்தவர் சுகம் வாய்த்திடல் வேண்டும் சொல்லும் போதே நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு தெரியும் என்னை அடுத்தவன் சுகமாக இருக்கணும்ப்பா எத்தனை பேருக்கு அந்த வேண்டுதல் வரும் எவ்வுயிரும் இன்பம் அடைதல் வேண்டும்னு வரும் எல்லா உயிரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் என்னையா வேணும்னு கடவுள் கேட்டாராம் ஆறு உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் என்ன இது என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்குள்ளே வரும் தெரியுங்களா ஒன்றுமே வேண்டாங்க எந்த தவம் எந்த தியானம் பண்ணாமல் இந்த ரெண்டு வரியும் மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருங்க கடவுளுடைய அருள் அப்படியே பிச்சுட்டு உங்களுக்குள்ளே வந்து இறங்கும் ஆறு உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு செகண்ட் இப்படி நின்று பாருங்க கடவுள் அப்படியே அள்ளி வழங்குவார் உங்களுக்கு ஆற்றல் அவ்வளோ அழகாக அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஒரு அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்களுக்குள்ளே பொங்கி வழிவதை நீங்கள் உணர முடியும் சாதாரணம் கிடையாது இதெல்லாம் ஸோ இதுதான் கருணை அதனால தான் வள்ளல் பெருமானார் பேருபதேச குறிப்பில் நான் அனைத்து இடங்களையும் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் காலை எட்டு மணிக்கு சன்மார்க்க கொடியை ஏற்றிவிட்டு சித்தி வளாகத்தில் அவர் நிறைவாக பேசிய உரை பெருபதேசம் அதற்கு பிறகு பெருமானார் பேசலை மௌனமாயிட்டார் மூன்று மாத காலம் கழித்து ஜனவரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி திருக்காப்பிட்டு கொண்டார் போதும் இந்த மக்கள்கிட்ட பேசுறது அப்படின்னு அவர் நிறைவாக பேசியது கருணையை தான் முன்னிறுத்துறார் நான் இறைவனத்தில் எல்லாம் பெற்றுட்டேன் பெருமானார் பாட்டை படித்து பாருங்கள் எல்லாமே வாங்கிட்டாருங்க அவர் கடவுள்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டார் இப்போ அரசாட்சி செய்வதே தான் தான் என்று டிக்ளரே பண்ணிட்டார் இந்த உலகையே அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இறைவன் எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாருன்ற செங்கோலை கொடுத்தாச்சு வெண்கொற்ற கொடையை கொடுத்தாச்சு நீடுக நீய நீல் உலகம் அனைத்தும் நின்ற ஆடுக என்ற அருளி அருட்பெருஞ்சோதின்றார் என்னன்னா கருணையால் பெற்று விட்டேன்றார் நான் உயிர்கள் பால் வைத்த கருணையினால் இறைவன் சொல்லிட்டாரா இந்த வெச்சுக்கோ அரசாட்சியை அந்த கருணை என்பது சாதாரணம் கிடையாது அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இரக்கம் உள்ளவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பாக்கியவான்கள்னார் யார் உள்ளத்தில் இரக்கம் இருக்கோ அவன் தான் மிகப்பெரிய பாக்கியசாலி ஏன்னா அவன் தான் இறைவன் அருளை முழுமையாக பெற்றுடுவான் கடவுளுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கோயிலில் கொண்டு போய் எவ்வளோ கொட்டினாலும் அதுக்கு சாதாரண ஒரு மகான் என்பவரை எதற்கு அசரக்கூடாது எவ்வளோ கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அசராமல் அப்படி பார்க்குறாரு பாருங்கள் அவர் தான் மகான்னு சொல்கிறோம் அப்படியே வழிஞ்சிட்டாருன்னா ஒரு மகானா அவர் நல்ல குரு அப்போ இறைவன் அவனுக்கெல்லாம் தலைவனான இறைவன் அதற்கு மயங்குவானா அவன் அன்புக்கு தாங்க கட்டுப்படுவான் கருணைக்கு தான் கட்டுப்படுவான் கருணை இருந்தால் அங்கே வந்து நின்றுடுவான் அவன் இதுதான் கருணை மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் அன்புக்கும் கருணைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கொடுப்பார் என்ன தெரியுங்களா அவர் பேசுவார் சொற்பொழிவாளர் அவர் நல்லா பேசுவார் மகாகவி கம்பீரமாக பேசுவார் பாடல் மட்டும் எழுதுவார் அல்ல கம்பீரமாக பேசுவார் அவர் ஒரு முறை மாநில கல்லூரி இருக்கு இல்லையா பிரசிடென்சி காலேஜ் அந்த இடத்துல ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றுகிறார் என்ன தெரியுங்களா தலைப்பு அன்பு கருணை அப்போ அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் அன்புனா என்ன மகாகவி கொடுக்குற விளக்கம் அவரை விட யார் கொடுக்க முடியும் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ நான் ஒரு வீட்டில் எங்கள் வீ மகாகவி சொல்கிறார் இப்போ நான் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் சாப்பாடு இருக்குது இரவு நேரம் கொஞ்சம் தான் அரிசி இருக்குது இருக்கிறத வச்சு என் மனைவி சமைச்சிருக்கா எனக்கு நாலு பிள்ளைங்க இருக்குது ஆசாசியாக என் குழந்தைங்க சாப்பிட்ணுன்னு கொண்டு போய் ஊட்டி விடுறேன் வந்து என் பிள்ளை வந்து வாங்குது பொண்ணு வந்து வாங்குது அதுக்கு பேர் அன்பு 
ஆசை அப்பா ஊட்டி விடுறது என்ன பேர் அன்பு அந்த நேரத்தில் வெளியில் வந்து ஒரு வறியவர் எளியவர் அம்மா பசிக்குது ஏதாவது இருந்தால் போடுங்கன்றான் அப்போ உடனே கொண்டு போய் அந்த சாப்பாட்டை கொண்டு போய் யாருன்னு தெரியாமல் ஐயோ பசிக்குதுன்றானேன்னு சொல்லி கொண்டு போய் நீ போடுற பார் அதுக்கு பேர் கருணை மகாகவி அப்படி தான் இருந்தார் அவர் வீட்டில் தம்பி அரிசி கிடையாது தம்பிக்கு ஆசை கிடையாது குண்டுமணி அரிசி கிடையாது அவருக்கு போட்டுக்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது மனைவி அண்ணன் வீட்டில் தான் போய் தங்கிட்டாங்க எப்போ ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் அவர் மனைவி ஊர்லேருந்து வராங்கன்னவனு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் அவருக்கு நூறுரூவா விடுவார் அப்போ பெரிய காசு அது நூறுரூவா பெரிய காசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வாக்கில் பெரிய பணம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நல்ல மளிகை சாமான் வாங்கி போட்டிருக்கலாம் அவர் இப்படி வாங்கினார் ஐயா வீட்டுக்கு மனைவி குழந்தைங்க வராங்களாம் அண்ணன் இப்போ தான் சொன்னார் போய் எல்லாம் வாங்கி போட்டுருங்கயா வந்து பிள்ளைங்க வயிறார சாப்பிட்ணும் ஆ ஆ ஆ சரி ஓய் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவர் மாந்தோப்பிலே தான் இருப்பார் அப்போ ஒரு வயதான மூதாட்டி கூட நிறைய மாங்காய் எடுத்துகிட்டு வந்து மயக்கடிச்சு அவர் முன்னாடி விழுந்துட்டாங்க என்ன என்னன்னு எழுப்புறார் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பசிக்குது இதை விற்றா தான் எனக்கு பணம் யாருமே காலையிலேருந்து வாங்கலை அப்படியா இந்த நூறுரூவா வச்சுக்கணும் அந்த பழத்தை மொத்தம் வாங்கினார் அங்கே உட்காந்து அந்த வயல் வேலை செய்கிறவங்க கஷ்டப்படுறவங்க ஏழைங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் இந்த நீ சாப்பிட் இந்த நீ சாப்பிட் இந்த நீ சாப்பிட் தான் வீட்டில் அங்கே பசியாக இருப்பாங்க அங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அங்கே அரிசி கிடையாது இதெல்லாம் என்ன பொறுப்பற்ற தன்மைலாம் இல்லை அவர் ஒரு நிலையில் இருந்தார் அதெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது அவர் ஒரு முறை அன்னைக்கு தான் மனைவி வந்து பசியோடு படுத்துட்டு இருக்காங்க அன்பு கருணை உட்காந்துட்டு இரவு பனிரெண்டு மணி பசியோடு படுத்தாச்சு குழந்தைங்க மனைவிலாம் இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு இரவு பனிரெண்டு மணி அழுகிற சத்தம் கேட்குது மனைவி செல்லமாக எழுந்து பார்க்குறாங்க ஐயோ நம் கணவர் அழுகிறாரே என்னன்னு தெரியல கதறி கதறி அழுதுட்டுருக்கார் பாரதி ஐயோ பசியால் வாடுகிறார்களே உண்பதற்கு உணவு கூட இல்லையே இந்த மக்களுக்கு நான் என் செய்வேன் என் செய்வேன் இறைவா நீங்கள் இவ்வளவு கொடுமை காரணம் உடனே செல்லம்மா நம்மளை நினச்சி அழுகிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா எழுந்து வருவாங்க ஐயோ செல்லம்மா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா நைஜீரியாவில் சோமாலியாவில் மக்களுக்கு உண்பதற்கு உணவு இல்லாமல் எலியையும் தவளையையும் நத்தையும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்களாம் என்னே இந்த மக்களின் கொடுமை அப்போ எழுதினார் தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்துடுவோம்னார் செல்லம்மா நொந்து போய் படுத்துக்கிட்டாங்க வீட்டில் இங்கே ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு இல்லை அவருக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை உலக மக்களை நினச்சி வருந்தனார் சொல்ல கொதிக்குதுடா நெஞ்சம் வெறும் சோற்றுக்கா வந்தது இந்த பஞ்சம்னு அப்போல்லாம் எழுதுந்தோம் ஸோ அதுதான் மகாகவி அதுதான் கருணைன்றது அது உச்சங்க அது நம்மக்கிட்ட இப்போ அன்பையே வத்தி போயிருக்கு தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும்னு நினைக்கிறாங்க சுற்றி இருக்கவங்களோட போய் கவலைப்படுறதா தெரியல எங்கள் உலகத்தை பற்றி கவலைப்படுறது அன்பே வற்றி போய்விட்டது அதாவது திருவள்ளுவர் சொல்வார் மனுஷன்னா என்ன தெரியுமா நீ உயிர் மனுஷன் கூட கிடையாது ஒரு உயிர் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா அன்பு தான் ஜடங்கு ஜடங்குகளுக்கு அன்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு உயிர் என்றால் அன்பு இருக்கணும் அன்பின் வழியது உயிர் நிலைன்ட்டார் அன்பின் வழியது அன்பு வழியாக தான் உயிர் போயிட்டுருக்கு இந்த உயிருக்கு அன்பு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு உயிர் கிடையாது அது எல்லாருக்கும் எண்பு தோல் போர்த்த உடம்புன்றார் அப்படி அன்பு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் எல் எலும்பு மேலே கொஞ்சம் தோலை போத்திட்டு ஒன்று ஜ ஜடம் நடந்துட்டுருக்கு அன்பு இருந்தாதாயா நீ உயிரோடு வாழற இன் எனக்கு மிடி பிடித்த ஒரு குரல் இருக்குது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலில் ஒப்புரை வரிதல் என்கிற ஒரு அதிகாரம் எல்லோரும் அதையாவது படிங்க அதில் இந்த குரலையாவது படிங்க ஒத்ததறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் என்கிறான் வள்ளுவ பெருந்தன் வள்ளுவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம் ஐயா இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ்கிறவங்க எத்தனை பேர் செத்தவங்க எத்தனை பேருன்னு கேட்டாங்களாம் வள்ளுவர் சொன்னாராம் எவன் ஒருவன் அடுத்த உயிரினுடைய துன்பத்தை அவன் சொல்லுவதற்கு முன்பே ஒத்து எனக்கும் இப்படி தானே இருக்கும் என்று எவன் ஒருவன் மற்ற உயிரினுடைய துன்பத்தை தன் துன்பமாக ஒத்து பார்க்கிறானோ அவன் தான் உயிர் வாழ்பவன் சொல்ல யார் சொன்னது நம்ம தாத்தா பெரிய தாத்தா சொன்னார் உலக பொதுமுறை இயற்றியவர் ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் அப்போ வள்ளுவர்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போது மற்றவங்கெல்லாம் அதுங்க மற்றவங்கன்னு சொல்லாத மற்றதுங்கன்னு சொல்லு அதுங்கெல்லாம் செத்துப்போன பிணங்களுள் வைக்கப்படுவார்கள்னு கூட சொல்லலை ம 
வள்ளுவருக்கு அவ்வளோலாம் மரியாதை கொடுக்கணும்னு இல்லை அவர்கள் எல்லாம் செத்து போன பிணங்களில் வைக்கப்படும் படும் படுவார்கள்னு சொல்லல படும் இன்னொருத்தன் கஷ்டத்தை தன் துன்பமாக நினைக்கிறவன் தான் என் மனுஷன் ஒருத்தன் பசியில் கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கும் இதே மாதிரி பசிச்சா எப்படி இருக்கும் நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீ மனுஷன் கிடையாது செத்து போன பிணம் இதுதான் இது போல எவ்வளவோ குரல்களை திருவள்ளுவர் அவர்கள் எழுதி வச்சிருக்காங்க சரி இது வந்து கருணை இப்போ குருனா என்ன குருனா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆச்சாரியர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு குருன்னு இருக்காரு ஆசிரியர்னு இருக்காரு இதெல்லாம் மூணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்போ ஆசிரியர்கள் குற்றங்களை அகற்றுபவர்கள் ஆசிரியர்கள்னா அவ்வளோதான் நமக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் அவங்க அப்படியே நடந்துக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாயை பற்றி பாடம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய் மாதிரி கத்தி எடுத்து சண்டைக்கு போனோம்லாம் அவசியம் கிடையாது ஒரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி பாடம் நடத்துகிறார் என்றால் அவர் பல்பு கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஆசிரியர் ஆச்சாரியர்கள் இப்போ துரோணாச்சாரியார் கிருபாச்சாரியார் கேள்விப்பட்டிங்களா ஆச்சாரியர்கள் அவர்களெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒழுக்க ஆச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஆச்சாரம்னா ஒழுக்கம் நமக்கு வாழ்வியல் ஒழுக்கங்களை கடைபிடிக்க சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க இப்படி வாழணும் ஒரு பெண்ணை இப்படி மதிக்கணும் ஒரு அம்மா அப்பா கிட்டே இப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு சமுதாயத்தில் இப்படி இருக்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது இப்படி நமக்கு நல் ஒழுக்கங்களை போதிக்கிறார்கள் இல்லவா அவர்கள் தான் ஆச்சாரியர்கள் ஒரு இல்லற தர்மம்னா என்ன துறவரம்னா என்ன ஒரு பணம் எப்படி சம்பாதிக்கணும் தொழில் எப்படி ஈட்டணும் இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா இப்படித்தான் வாழணும்னு ஒரு வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுப்பவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் இப்போ குரு என்பவர் யார் என்றால் அவரும் வாழ்ந்து தன்னை சார்ந்து இருப்பவர்களையும் தன்னை பின்பற்றுபவர்களையும் அவர்கள் அடைந்த அந்த நிலைக்கே கூட்டி செல்லக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர்கள் குருமார்கள் இப்போ எப்படின்னா ஒரு கட்டன்றது அது மட்டும் மிதந்து போயிடும் ஆனால் குரு என்பவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கப்பல் மாதிரி அவரும் மிதக்கணும் அவருக்கு மேலே எத்தனை பேர் உட்காந்தாங்களோ அவங்களையும் கொண்டு போய் அந்த கரையில் சேர்க்கணும் அதுதான் குரு ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியனாலோ ஒரு ஆசிரியனாலோ அது முடியாது அவர் மிதந்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் குரு என்பவர் தானும் மிதப்பார் தன்னை யாரெல்லாம் பற்றி கொள்கிறார்களோ அவர்களையும் மிதக்க செய்து அந்த கரையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் இவர் தான் குரு இது வேறு யாராலும் முடியாது அப்போ யார் ஆசிரியர் யார் ஆச்சாரியர் யார் குரு இறைவனை ஏ காண்பிக்கக்கூடிய வல்லமை குருவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு வேறு யாருக்கும் கிடையாது அதனால தான் கபீர்தாசர்கிட்ட கேட்டாங்க உங்கள் கண்முன் குருவும் வந்து நிற்கிறார் ஒரே நேரத்தில் கடவுளும் வந்துட்டார் ரெண்டு பேரில் நீங்கள் யாரை கும்பிடுவீங்கன்னு கேட்டாங்க உடனே கபீர்தாசர் சொன்னார் சந்தேகம் என்ன சாஷ்டாங்கமாக என் குருவின் திருவடிகளையே நான் வணங்குவேன்னார் ஏன் நீங்கள் அடைய வேண்டியது கடவுளை தானே அந்த கடவுளுக்காக தானே குரு வந்தார் அப்போ நீ நேராக கடவுளே வரும்போது நேராக சாஸ்திரம் போய் கர கடவுளை வணங்க வேண்டியது தானே என்னார் என்ன ஒரு நன்றி கெட்ட உணர்வு அப்பேற்பட்ட கடவுளையே எனக்கு காண்பித்தவர் என் குரு தானே அதனால் என் குருவின் திருவடிகளை வணங்கி விட்டு தான் என் கடவுளை வணங்கும் இதுக்கு அனந்தாழ்வார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அனந்தாழ்வார் அவர் என்ன தெரியுங்களா திருப்பதியில் இறைவனுக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது புஷ்ப கைங்கரியம் மட்டும் செஞ்சவர் ராமானுஜருக்கு அவர்களுக்கு நிஷ்டையிலே எல்லாம் தெரியும் ராமானுஜனுடைய சீடர் தான் அனந்தாழ்வார் ராமானுஜர் அப்படியே ஒரு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மலர்களை பற்றி பாடம் அப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு நிஷ்டையில் தெரியுது அங்கே திரு இப்போ இருக்கிற மாதிரி திருப்பதியில் விஐபி தர்ஷன் முன்னூறுவா தர்ஷன் அர்ஜித்த சேவாஸ் அந்த சேவாஸ்லாம் கிடையாது அப்போ திருப்பதியும் சாதாரண ஒரு ஊர் கோயில் மாதிரி இருந்த டைம் அப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ திருப்பதியில் மலர் கைங்கரியம் செய்வதற்கு கூட இறைவனுக்கு யாரும் கிடையாது மலர் போட கூட இல்லை இது ராமானுஜருக்கு நிஷ்டையில் தெரியுது உடனே அனந்தாழ்வாரை எழுப்புறார் நீ போ இனி திருப்பதியில் போய் அங்கு புஷ்ப கைங்கரியம் நீ பார்த்துக்கணும் ஒரு நாளும் பெருமாளுக்கு பூ இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அங்கே நந்தவனங்களை உண்டாக்கு மலர்களை உண்டாக்கு உன் கையால் பூ கட்டி அவருக்கு நிறைவ பூ போடு இதுதான் அனந்தாழ்வார் அங்கே போயிடுறார் எப்பொழுதும் நந்தவனங்களை பார்த்துக்கிறது அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது பூ கட்டுறது இறைவனை கொண்டு போய் சாற்றுவது இதே அவருடைய வேலையாக வைத்து கொண்டார் ஒரு முறை என்னடா இது கற்பனையான்றதில்ல நடக்குது நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ராமானுஜருடைய கதையில் 
இறைவனத்தில் இருந்து செய்தி வருகிறது பெருமாள் சொல்லி அனுப்புறாரு யார் சீனிவாச பெருமாள் சொல்லி அனுப்புறாரு வெங்கடேச பெருமாள் நான் சொன்னதா சொல்லி அனந்தாழ் வர கூப்பிட்டுவா உடனே ஆள் வந்து சொல்றாங்க பெருமாள் உங்களை கூப்பிடுறாரு அனந்தாழ்வார் பூ கட்டிட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரம் இரு அப்புறமா வரன்னு சொல் கூப்பிடுறது யாரு சாட்சாத் பெருமாள் இறைவன் இவர் சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் இரு நான் வேலையா இருக்கேன் அப்புறமா வரன்னு சொல் போய் அவரும் போய் சொல்லிட்டார் அவர் இப்போ வேலையாக இருக்காராம் அப்புறமா வர்றாராம் இவர் யாருக்காக இது பூ கட்டிட்டுருக்காரு இப்போ கூட்டவருக்காக தான் இப்போ இவர் பூ கட்டிட்டுருக்க வேலை தானே வேறு என்ன வேலை ஸோ பூவெல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டு இறைவனுக்கு சாற்றுவதற்காக எடுத்துகிட்டு போகிறார் இறைவன் சொல்கிறாரு கூட்டப்ப வராத நீ எனக்கு என்னடா எனக்கு தானடா பூ கட்டிகிட்டு இருந்தேன் நான் கூட்டப்ப மரியாதை கொடுக்காமல் வராமல் இருந்த உன்னுடைய பூ எனக்கு தேவையில்லை எடுத்துகிட்டு கிளம்பினி அப்படியே அவர் சொன்னார் அதை நீ பேசுறது வந்தால் ராமானுஜர்கிட்ட பேசிக்கு என் குருகிட்ட பேசிக்கும் அவர் சொன்னார் உனக்கு பூ கைங்கரியம் மலர் கைங்கரியம் நான் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவனே அழைத்தால் கூட என் குருவினுடைய பணிக்கு அப்புறம் தான்டா நீ ஆண்டவனே அழைச்சா கூட என் குரு இட்ட பணிக்கு அப்புறம் தான் நீ என் உனக்கு நான் பூமால சாத்த வரல என் குரு சொன்னாரு இறைவனுக்கு போய் கைங்கரியம் செய்யி அப்படின்னுட்டு அவர் பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ அழைத்ததால் நான் வரமாட்டேன் இது எங்க வேணாலும் போய் சொல்லுவேன் உனக்கு பூ வேணுமா வேணான்றது என் ராமானுஜர் முடிவு பண்ணும் இந்த போட்டுக்கொண்டு போட்டு விட்டு போயிட்டார் இதுதான் குருவின் மீது வைக்கின்ற மரியாதை எவ்வளவு மரியாதை பாருங்க இதுதான் நல்ல சீடனுக்கு அழகு இன்று வரையில் அந்த மலர் கைங்கரியம் அனந்தாழ்வார் பெயரில் தான் நடைபெற்றுட்டு இருக்கு சரி ஓகே இதுதான் குருவின் மீது வைக்கின்ற மரியாதை அதுதான் குரு குரு என்பவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அது தெரியணும் அதை உணர்ந்தவர்களுக்கு புரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் அனந்தாழ்வார் புரிந்து கொண்டார் குருவே சிறந்தவர் குருவே சாட்சாத் இறைவன் ஏன்னா கடவுள் என்பவர் என்னடா அப்படி சொல்கிறோன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு கற்பனையாக ஒரு வாதத்திற்கு உட்பட்ட பொருளாகவே இருக்கிறது இருக்கா இல்லையா ஆனால் குரு என்பவர் அதை சாட்சாத் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாங்க நம்ம கண் முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு எல்லாவற்றையும் செய்து நம்ம கண் முன்னாடி எல்லா அற்புதங்களையும் நிகழ்த்து விட்டு போன கு இறைவனுடைய அம்சமாக இருந்த குரு உண்மைதானே இப்போ கடவுள் பெரியவரா குரு பெரியவரா என்றால் நம்மை போன்று மானிடராக பிறந்து இப்படி தான் யா ஒருவர் வாழ்ந்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு வழிமுறைகளை காட்டி விட்டு சென்றார்களே அவர்கள் தான் நீ சிறந்தவர்கள் ஆனால் குரு சிறந்தவர் சரி இப்போ அப்படிப்பட்ட குருமார்கள் நிகழ்த்திய சில கருணை சம்பவங்கள் அது பார்க்கலாம் அதில் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வள்ளல் பெருமானார் வள்ளல் பெருமானாரை பற்றி கருணையினாலே வள்ளல் பெருமானார் தான் கருணை அப்படின்னா வள்ளல் பெருமான் வள்ளல் பெருமானார் எவ்வளவு கருணை பாருங்க அது குழந்தையிலே கருணை அவர் தலையில் பேன் வந்துருச்சான் அவங்க அண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாப்பாத்தியம்மா ஏ ராமலிங்கம் என்னடா அவன் தலையில் பேனுன்னு எடுத்தாங்களாம் அண்ணி 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 கொடுங்க 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 அந்த குழந்த என்ன அண்ணி கொடுங்க 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 அப்படின்னு அதை வாங்கிட்டு போய் யாரும் கால் படாத இடத்துல கொண்டு போய் போட்டு நீ பொழைச்சிக்கோன்னாரும் இதுதான் கருணை அவ்வளவு குழந்தையில் அதுக்கு பாருங்க இயல்பிலேயே கருணை அவர் வாழ்ந்த இடம் வந்து வள்ளலார் நகர் என்பது இப்போ கூட பஜார்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதிகமாக வந்து போக்குவரத்து நிறைஞ்ச இடம் அப்பவும் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ நிறைய சரக்கு ஏற்றிக்கிட்டு இந்த எருதுகள் போகுமா அது பாரம் தாங்க முடியாமல் இழுத்துட்டு போகுமா அந்த குழந்த வள்ளலார் போயிட்டு அந்த எருது வாயிலிருந்து அந்த ஜொல்லு அப்படியே வருமா குழந்த போய் அதெல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு உனக்கு வலிக்குதா பாரம் தாங்க முடியலையா உன்னு சாப்பிட்டியா உனக்கு தண்ணி காட்டினாங்களா ஏதாவது தவிடு சாப்பிட்டியா ஐயோ பாவம் இதுதான் கருணை இது ஒன்றுமே இல்லை சொல்லும்போதே உங்களுடைய எல்லோர் கண்களிலும் கண்ணீர் மண்டி அப்படியே முட்டிக்கிட்டு வரா மாதிரி இருக்கு வரங்க அந்த குழந்த கைத்துட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க எளிதான விஷயம்தான் இறைவனை அடைய கருணை இருந்தால் போதும் இதை விட இன்னும் பெருசு என்ன தெரியுங்களா வாடியை பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடின மகான் வல்லல் வருமான பயிர் வாடிய போது அவர் உள்ளம் வாடி போச்சு பயிரை வாடி ஃபீல் பண்ணார் அதை விட ஒரு உச்சம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு மண் கட்டி உடைந்த பொழுது அவர் கால் பட்டு மண் கட்டி உடைந்து விட்டது ஒரு மண் கட்டி அது உடஞ்சு போயிட்டு யாராவது நம்ப முடியுமா பெருமான அந்த மண் கட்டி பக்கத்தில் உட்காந்து அழுதாருங்க ஐயோ உன்னை உடச்சிட்டேனா 
இது பைத்திகார்த்தனமாக இருக்குது இதெல்லாம் என்ன இது நீங்கள் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி கல்கட்டாவில் வாழ்ந்தவர் அவர் ஆல்மோஸ்ட் மெய்ஞானி மாதிரி தான் அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஜடப்பொருட்களுக்கும் உயிர் இருக்கிறது உணர்வு இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சார் தெரியுங்களா ஜடப்பொருட்களுக்கும் உணர்வு இருக்கிறது ஒரு மரக்கல்லோ இல்லை ஒரு மரமோ இல்லை ஒரு கல்லோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்க சொல்லுவார் அதை பாருங்கன்னுவார் அதை பார்த்தோம்னா அதனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் அதனுடைய சுற்றோட்டம் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம பார்க்க முடியாது ஏதோ ஒரு அதிர்வு அந்த ஓட்டத்தை பார்க்க சொல்லுவார் அழகாக ஓடிட்டுருக்குமா லேசாக அதில் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு இப்போ பாருங்கன்னு வரும் அந்த ஓட்டம் சீர்குலைவதை காமிப்பார் அப்போ அதுங்களுக்கு உணர்வு இருக்குது ஏன் தண்ணி நீங்கள் சாதாரணமாக தண்ணியை வந்து ஒரு நல்ல மந்திரம் சொல்லி ஒரு நல்ல வாழ்த்து சொல்லி வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்படி சொல்லி தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஓட்டம் அழகாக இருக்கும் வெரி பேட் நீ நசமாக போ ஏதோ ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டம் சீர்குலைவதை அவர் காண்பிச்சார் அப்போ ஜட பொருட்களுக்கும் ஒரு உணர்வு இருக்கிறது இது ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நமக்கு காமிச்சார் வள்ளல் வருமானார் ஆண்டவன் என்கிற மெய்ஞானம் என்கிற மைக்ரோஸ்கோப்பில் போய் பார்த்துட்டார் ஐயோயோ இந்த ஜட பொருளை நான் உடச்சிட்டேன்னு அதுங்க என்ன குடும்பமாக இருந்ததோ தெரியலையே அந்த கட்டியை பார்த்து அழுதார் என்கிறால் எவ்வளோ அளவுக்கு அவர் அந்த மெய்ஞானத்தினுடைய உச்சத்தில் போயிருக்கணும் அன்பினுடைய உச்சத்தில் இருக்கணும் நம்ம எத்தனை பேர் சர்வசாதாரணமாக எத்தனை பேருடைய மனங்களை உடைக்கிறோம் எத்தனை பேருடைய மனசை ஒரு வினாடி கூட யோசிக்காமல் அவ்வளவு ஈஸியாக உடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த வார்த்தைகளுடைய வலிமை தெரியாமல் எத்தனை பேரை காயப்படுத்தி இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா இது வரைக்கும் பண்ணது போதும் இங்கேருந்து வெளியே போகும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ் மனிதராக பாரதி சொல்வார் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் நினச்சிக்கலான்னுவார் ஏன்னா வாழ்க்கை இந்த உலகம் என்பது ஒரு அழகான நாடக மேடை அதெல்லாம் நாம் எல்லோரும் நடிகர்கள்னு வர் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு சிலர் தான் கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அழகாக நடிச்சிட்டு போகிறாங்க ஒரு சிலர் கேவலமாக நடிச்சிட்டு நாடகத்தையே சொதப்பிட்டு போயிடுறாங்கன்னு வர் நாம் எப்படிப்பட்ட நடிகர்கள்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடிக்கிறோமோ இல்லையோ ஓர் அளவுக்காவது குண நடிச்சிட்டு போகணும் இல்லையா அழகாக நடிச்சிட்டு போகணும் இல்லையா ஏன்னா இந்த கேரக்டர் நம்ம வந்து முடிய போகுது எப்போ வேணாலும் முடியும் இந்த கேரக்டர் இறைவன் எப்போ வேணாலும் முடிச்சுடுவார் எல்லாருமே நிரந்தரமாக கிடையாது ஆனால் திரும்பி பார்க்கும்போது நான் நல்ல கேரக்டர் பண்ணிட்டு வந்தோம்ப்பா இன்னொன்று என்ன தெரியுங்களா அங்கேயாவது இயக்குனர் கொடுப்பார் நீ க குத குணச்சித்திர ரோலு நீ வில்லனு நீ காமெடியனு நீ ஹீரோ நீ துணை கதாநாயகன்ட்டு ஆனால் இங்கே நான் டிசைட் பண்ணலாம் இந்த செகண்டே நான் ஹீரோனா ஹீரோ தான் பண்ணலாமா இல்லையா ஹீரோனா யார் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்கிறது வேறு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கா ஹீரோனா யார் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்கிறவர் அவர் தானே ஹீரோ இன்றைக்கே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தாங்க ஹீரோ அவர் யார் கடவுள் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஹீரோன்ற கதாபாத்திரத்தை இன்றைக்கே நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நான் தான்ப்பா ஹீரோ நான் எல்லாருக்கும் நான் என்னை தவிர இன்னொரு வரனை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நான் ஹீரோங்க நான் ஏன் காமெடியனாகவும் வில்லனாகவும் கதாபாத்திரத்தை எல்லாருக்குமே சினிமாவில் போனால் ஹீரோ சான்ஸ் தானே கேட்குறீங்க இந்த உலகம் என்ற நாடக மேடையில் யாரும் சான்ஸ் கேட்க வேண்டாம் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் மீண்டும் சொல்கிறேன் தன்னை தவிர்த்து இன்னொருவனை பற்றி யார் சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டார்களோ அவர்கள் எல்லோருமே ஹீரோ தான் இதை தான் கண்ணதாசன் போட்டார் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வல்லலாகலாம் வாழை போல தன்னை தந்து தியாகியாகலாம் உருகி ஓடும் மெழுகை போல ஒளியை சேர்க்கலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் அதில் போடுவார் யாருக்கென்று அழுத போதும் தலைவனாகலாம் ஊருக்காக வாழ்ந்த உள்ளம் சிலைகளாகலாம் உறவுக்காக விரிந்த உள்ளம் மலர்களாகலாம் அடுத்த வார்த்தை யாருக்கென்று அழுத போதும் தலைவனாகலாம் யாருக்கென்றும் அழுத போதும் தலைவனாகலாம் நம்ம எல்லாரும் தலைவர்கள் தானே மாறணும் மனம் மனம் அது கோவிலாகலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் ஸோ மனுஷன் தெய்வமாக மாற ஒரே விஷயம் அவன் கருணையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கடவுள் யார் வல்லல் பெருமானை சொல்கிறார் கடவுள் கருணை அதனால்தான் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி 
தனி பெருங்கரணை அற்பெருஞ்சோதினார் கடவுள் கருணை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது வள்ளல் பெருமானாருடைய வாழ்க்கையில் என்னது இன்னும் நிறைய ஏகநாதர்னு நீங்கள் பாண்டுரங்க பக்த விஜயம்னு ஒரு நூல் இருக்கும் பக்தர்களை பற்றிய வரலாறு அந்த நூலில் ஏகநாதர்னு ஒரு மகான் இருப்பார் அவர் பாண்டுரங்க பக்தர் நீங்கள் பாருங்க இது முடியுமா அப்படின்னுட்டு எந்நேரமும் அவர் ஒரு பாணர் பாணர் என்றால் பாட்டு பாடி பழைக்கிறவங்க எந்நேரமும் அவருக்கு அந்த பாண்டுரங்கர் ஞாபகம் தான் பாண்டுரங்கா பண்டிரிநாதா பாண்டுரங்கா பண்டிரிநாதா பாண்டு இதே வேற ஒன்றும் ஒரு சிந்தனை கிடையாது அவரை நினச்சி 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 மூழ்கி 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 அவருடைய இன்பத்திலேயே தலைச்சிட்டு இருக்கணும் அதுதான் அவருக்கு சந்தோஷம் அப்போ அவர் ஒரு முறை சந்திரபாகா நதி பாண்டுரங்க கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சந்திரபாகா நதி அந்த நதி அந்த தீர்த்தத்தில் அந்த படித்துறையில் உட்காந்துட்டு பாண்டுரங்கா பண்டிரிநாதா பாண்டுரங்கா பண்டிரிநாதான்னு அப்படியே பாடிட்டுருக்கார் எப்போவுமே நல்லவங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு விரோதி இருப்பார் அந்த இவருக்கு இவர் அதெல்லாம் விரும்புறது இல்லை ஆனால் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் இவரை போட்டிருக்கிறார் இவருடைய அந்த எளிமை இவருடைய பக்தி அந்த பணிவு அந்த அன்பு அந்த கருணையை பார்த்து தானாகவே மக்கள் கூட்டம் இவரை விரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை பார்த்து ஒருவனுக்கு பொறுக்கல இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் இருக்கும் உடனே என்ன பண்ணார் ஒரு ஒருத்தனை கூப்பிட்டார் இங்கே வா அவன் கஷ்ட ஜீவன் நீ என்ன பண்ணு நான் அவனுக்கு பத்து வெ வெள்ளிக்காசு தரேன் நீ போய் அந்த ஏகநாதரோட வீண் சண்டை வலி அவன் ஒரு காலத்தில் பொறுக்க முடியாமல் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் உன் கூட கட்டி பிடிச்சி சண்டை போகிற அளவுக்கு அப்படியே ரோட்டில் உருளணும் உன்னோட உன்னோட அந்த ஊர் மக்கள் பார்க்கணும் அவனுக்கு இருக்கிற எல்லா புகழும் போகணும் நீ அந்த வேலையை செய் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசு நான் தரேன் அவ்வளோதான் ஏதோ இப்போவே போகிறேன் அவர் எல்லாம் மெய் மறந்து பாண்டுரங்கா பண்டேரினாதான்னு பாடிடுறார் பாவம் தானே இது அவர் போய் வீண் சண்டை வலிக்கலாமா அவர் பாட்டு அவர் உண்டு இறைவன் உண்டுங்கிறார் பக்தர்கள் கிட்ட மட்டும் போய் மோத கூடாது இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அவர் பாட்டு பாடிட்டு இருக்காரு பாடி முடிச்சுக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருந்தாரு போய் சந்திரபாகா நதியில மூழ்கினாரு மூழ்கி ஆண்டவனை தரிசிக்கலான்னு படி ஏறுறாரு காரி அவர் மேல இவன் உமிழ்கிறான் இப்படி பார்த்தாரு ஒன்னும் சொல்லல மீண்டும் போய் சந்திரபாகா நதியில மூழ்கினார் மூழ்கிட்டு மேல ஏறுறாரு மீண்டும் உமிழ்கிறான் மீண்டும் மூழ்கிறார் ஒண்ணுமே சொல்லல நம்ப மாட்டீங்க ஒரு முறை அல்ல இருமுறை அல்ல நூத்தி எட்டு முறை மூழ்கிட்டு வரார் நூத்தி எட்டாவது முறை மூழ்கிட்டு மேலே வராரு இவனால் தாங்க முடியல ஐயா என்னாலேயும் முடியல எச்சில் மட்டும் போச்சு நான் நூற்றி எட்டு முறையாக உங்களை தூப்பிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் என்னை ஒரு வார்த்தை ஒரு பார்வையால் கூட என்னை நீங்கள் கடிஞ்சு பார்க்கல நீங்கள் பாட்டு போய் போய் மூழ்கிட்டு வரீங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்களுடைய பெருமை தெரியல உங்கள் அருமை தெரியல எனக்கு என்னை மன்னிச்சிருங்க யான் காலில் விட அவர் சொல்கிறார் ஐயா ஐயா தெய்வமே அவர் காலில் விடார் என்ன என்ன நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவோ பெரிய நல்லது பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளவோ பெரிய புண்ணியம் செஞ்சுருக்கீங்க எனக்கு என்னானா ஆமாம் ஒரு முறை சந்திரபாகா நதியில் குளித்தாலே எங்கள் அப்பனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ்வளவு புண்ணியம்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் அருளால் நான் நூற்றி எட்டு முறை இல்லை குளித்தேன் இன்றைக்கி நான் உங்கள் அருளால் நூற்றி எட்டு முறை இல்லை நான் குளிக்க வச்சிங்கன்னு உங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல்ல நான் இருக்கேன் நீங்கள் போய் என் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்குறீங்க அவனால் இன்னும் முடியல கதறி அழுதுட்டான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருளாளரையா நான் நூற்றி எட்டு முறை அவமதித்தேன் இந்த பாவத்துக்கு நான் எங்கே போய் தித்துப்படி பண்ணுவேன்னு தெரியலையே என்னை மன்னிச்சிருங்க ஐயா உண்மையை சொல்லிடுறேன் இந்த ஊரில் இருக்க பெரியவர் தான் இப்படி சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப வீட்டில் வருமே அந்த பத்து வெள்ளி காசு இருந்தால் எனக்கு பயன்படும் அதனால தாங்கயா உங்கள் மேலே நான் அப்படி துப்பிட்டேன் ஐயோயோ சே முன்னாடியே சொல்லாமல் போயிட்டே இதை விஷயத்த நீ நீ மட்டும் முன்னாடியே இந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தா நான் கட்டி பிடிச்சி உருண்டிருப்பேனே உன் கூட நான் இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போயில்ல வா ரெண்டு பேரும் உருளலாம் அவர் பத்து வெள்ளி காசு கொடுப்பாரா ஐயா உங்கள் பேர் கெட்டுடுவேன் ஐயா எனக்கு இன்னடா மானம் அவன் மானம் எங்கள் அப்பா பாண்டுரங்கன் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் தான் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் இந்த ஊர் மக்கள் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் எனக்கு என்ன அவனுக்கு தெரியும் எல்லாம் புரியுதுங்களா இப்போ உங்கள் முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு ஒரு ஆனந்தம் ஒன்றுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து இந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு சந்திரபாகா நதி படித்துறையில் நடந்த விஷயத்த பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா என்ன பெருசாக சாதிச்சார் அப்படியே ஜி பூமான்னு அப்படியே லிங்கத்தட்டு வந்து காமிச்சாரா இல்லை வேற என்னென்னமோ இப்போ பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணாரா நிஜ பெரியவங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அன்பு காமிச்சார் 
அவ்வளவுதானே பொறுமை காத்தார் அதுதான் ஏகநாதர் அதே ஊரில் இன்னொருத்தர் இதெல்லாம் முடியுமான்னு பாருங்கள் நாமதேவர் என்கிற ஒரு மகான் அவரும் பாண்டரங்கனுடைய தீவிர பக்தர் அவருடைய வரலாறுலாம் படிங்கல்ல அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்படிலாம் ஒரு மகான்கள் வாழ்ந்துடும் அப்படியே வந்து பாண்டரங்கர் பேசுவாருங்க அவர்கிட்ட நேரடியாக நாமதேவர் ஒரு முறை பாண்டர பண்டேரிபுரத்துலேருந்து கிளம்புவார் பிரயாணத்துக்கு யாத்திரைக்கு பாண்டரங்கர் வந்து அழுவார் என்னை விட்டு போயிடாது நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது யார் இறைவன் அவன் எங்கும் இறைந்த சர்வ வியாபி என்னம்மா இது அவர் போகிற இடத்துக்கெலாம் போக முடியாது அதெல்லாம் இல்லைங்க அவன் எளியவருக்கும் எளியவனாக இருந்து நான் இங்கடா இருக்குன்னு காட்டுவார் வந்து ராமதேவர் கையை பிடிச்சிட்டு அழுகிறார் நீ என்னை விட்டு போயிடாத உனக்கு என்ன தீர்த்த யாத்திரை வேண்டி இருக்குது நான் இருக்கிற இடம் தானே உனக்கு எல்லாமே இப்படி ஆண்டவரே வந்து நாமதேவரிடத்தில் வந்து மண்டியிட்ட நாமதேவர் ஏன் அப்படி மண்டிட்டார்னு கேளுங்க இந்த ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறார் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க நாமதேவரும் இருக்கிறார் இந்த ஏகாதேசி விரதம் இருந்து மறுநாள் தூவாதேசி அன்னைக்கு காலையில் சாப்பிட்ணும் இப்போ இங்கே நம்ம இருபத்தோரு காய் போட்டு சாம்பார் வைக்கிறோம் இல்லையா அங்கே வந்து சப்பாத்தி தான் வட இந்தியாவில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தூவாதேசி அன்னைக்கு ஒரு கல்லை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு எல்லாருமே சப்பாத்தி தட்டி தட்டி விட்டலை ஜெய் ஜெய் விட்டலை பாண்டுறங்க ஜெய் ஜெய் விட்டு தட்டுறாங்க தட்டி தட்டி நடு நடுவில் பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் செய்கிறதுனால நாயோ இல்லை நரியோ இல்லை பூனையோ இல்லை காக்காவோ வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நாமதேவ மந்திரம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பார்க்குறாங்க ஆனால் நாமதேவர் அதெல்லாம் மறந்துட்டார் அவர் அப்படியே நான் பாண்டுரங்கா பண்டேரிநாதா பாண்டுரங்கா பண்டேரிநாதான் தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு தட்டி சுட்டு வச்சுட்டு இருக்காரு வந்தது ஒரு கருப்பு நாய் அப்படியே அழிச்சு சப்பாத்தியை எடுத்துகிட்டு ஓடிடுச்சு இவர் தட்டிகிட்டே இருந்தார் கத்துறாங்க எல்லாரும் ஐயோ சப்பாத்தி காணும் சப்பாத்தி தூக்கிட்டு போகுது நாங்கள்லாம் பாரு எவ்வளோ உஷாராக கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை திறந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோம் நீ முழுசாக கண்ணை முன்னே பார்த்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு இப்போ துவா தேசி விரதம் ஆச்சு நீ என்ன பண்ணுவேன் ஒரு கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு சப்பாத்தியை காணும் நாய் தூக்கிட்டு ஓடுறது கருப்பு நாய் ஓடுறார் துரத்துக்கிட்டு நாய் ஸ்பீடாக ஓடுது இவர் ஓடுறார் ரெண்டு பேர் லாஸ்ட்டில் நாமதே விஜயிச்சிட்டார் போய் பிடிச்சிட்டார் அப்படியே நாய் வாயில் சப்பாத்தி பிடுங்கினார் சப்பாத்தி இன்னும் நாமதே ஒரு பண்ணார் அந்த நாய்கிட்ட அப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டார் அறிவு கெட்ட நாயே நான் வெறும் சுக்கா சப்பாத்தியில் சுட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படியே சாப்பிட்டா உனக்கு அடைச்சிக்காத வா வெண்ணை தடவி தரேன் வா வெண்ணை தடவி தரேன் ஏன்னா நான் வெண்ணை போட்டு தான் சாப்பிடுவேன் அது நாயின்றதெல்லாம் அவர் பார்க்கல இந்த வெண்ணை போட்டு தடவி தரேன் சாப்பிடு அப்போ அந்த பாண்டுரங்கள் அந்த நாய் சொல்லிச்சாண்டே நாமதேவா என்னை யாருன்னு தெரியுதா நான் நாயாக வந்தபோது கூட நீ கண்டுபிடிச்சிட்டியடா நான் தாண்டா பாண்டுரங்கம் வந்திருக்கேன் உன் கையால் சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக வந்தேன்டான்னு நான் நீ நாயா நான் வந்தபோது நீ நீயாகவே இருந்த பத்தியா நாய்கிட்ட ஒரு அன்பு உன் தாயிடத்தில் ஒரு அன்பு தெரிந்தவரிடத்தில் ஒரு அன்பு இல்லை எல்லார்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இந்த பாரு இந்த பாஸ் போடா எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க விவேகானந்தர் அவர்கள் லேஸில் ஒரு மகானை ஒத்துக்க மாட்டார் அவர் ராமகிருஷ்ணரையே ஒத்துக்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு படிங்க அவருடைய வாழ்க்கையும் படிங்க அவர் தன்னுடைய சொற்பொழிவில் ஒரு மகானை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பவகாரி பாபா பவகாரி பாபா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேர் என்ன அப்படின்னா வெறும் மூச்சு காற்றை மட்டும் சுவாசித்து உயிர் வாழ்பவர்கள் சாப்பிடவே மாட்டார் அவர் பவகாரி பாபா அவரை எப்படி அவருக்கு சந்தித்தாருன்றத ஒரு சுவாரஸ்யமாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஒரு முறை அவர் கங்கை நதிக்கரையில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது விவேகானந்தர் ஒரு துறவியை சந்திக்கிறார் அந்த துறவி இடத்துல துறவிகளை பார்த்தா துறவிகள் பேசுவாங்க இல்லையா நீங்கள் எப்படி துறவுக்கு வந்தீங்க உங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கன்னு விவேகானந்தர் கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்தது ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமான கதை அதை நீங்கள் கேளுங்கன்னு விவேகானந்தர்கிட்ட சொல்கிறார் என்ன கதை இந்த மாதிரி பவகாரி பாபான்னு ஒரு மகான் இருக்கார் அவருடைய இடத்துல வந்து ஒரு திருடம் என்ன பண்ணால் நுழைஞ்சான் அவர்கிட்டே ரொம்ப பொருளெல்லாம் இருக்குது அது ரொம்ப கம்மி பொருள் தான் வச்சா கொகையிலே தான் வாழ்வார் எப்பயாவது ஒரு சமயம் பசிச்சா சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்குன்னு வச்சுருப்பார் அன்னிக்கின்னு பார்த்து அவர் சமைச்சார் அதுவும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அவர் சமைப்பார் அதை போய் அவன் திருடி அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவன் ஓடிட்டான் பவகாரி பாபா ஆனால் விட்டாரா பாருங்க பின்னாடியே துரத்திட்டு போனார் அப்படியே விவேகானந்த சொன்ன நல்ல துறவி அப்படின்னார் கேளுங்க முழு கதையும் துரத்திட்டு போய் திருடனை பிடிச்சார் பிடிச்சி என்ன ஓடுற வெறும் குண்டா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே கரண்டி தட்டுலாம் இல்லாமல் எப்படி சாப்பிடுவேன் இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்தாரு 
அவனே விவேகானந்தர் சொன்னார் நீ தான் நான் நம்ப சொல்கிறேன் நிஜமாக நடந்தது இந்த மாதிரி எப்படி நான் நம்புறது ஏன்னா அந்த திருடனே நான் தான்னர் அப்படி அவர் என்னை மன்னித்தவுடன் நானும் துறவுக்கு வந்துட்டேன் அவருக்கு ஆலடிகளில் விழுந்து ஐயா இவ்வளோ ஒரு அன்பு அன்பு பாருங்க எப்படிப்பட்ட திருடனையும் கயவனையும் மாற்றக்கூடியது இது மாதிரி ஆயிரம் சம்பவங்கள் இருக்கு மகான்கள் அன்பினாலேயே மாற்றி இருக்கிறார் அன்பு எல்லாரையும் நல்லது பண்ணுங்க யாருக்குமே என்றைக்குமே அன்பு தீமை செய்ததுன்னே கிடையாது இப்படி பவகாரி பாபாவை பற்றியும் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஆயிரம் இருக்கு மகான்கள் என்பவர்கள் அருளாளர்கள் அவங்க என்ன நமக்கும் மகானுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க கருணை நாமளும் முழுக்க முழுக்க கருணையாக மாறிட்டோம்னா நம்மளும் மகான்கள் தான் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இன்றிலிருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பாரதி சொல்கிற ஒரு பாட்டை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் அவர் சொல்கிறாரு பாரதி சொல்கிறாரு மானிடர்களே மானுடர் உழா விடினும் வரப்பு கட்டா விடினும் பாட்டுக்குள்ளேயே வாங்க மானுடர் உழா விடினும் உழவு செய்யலை வரப்பு கட்டா விடினும் அன்றி நீர் பாய்ச்சா விடினும் வித்து நடா விடினும் இது நாலுமே செய்யணும் இல்லையா ஒரு விவசாயம்னா இது நாலுமே நீ செய்யலனாலும் நல்லா வாங்க பாரதியினுடைய சிந்தனையே சிந்தனை வான் உலகு நீர் தருமேல் வகை வகையாய் மண் மீது மரங்கள் நெற்கள் புற்கள் மலிந்திருக்குமன்றோ பிடிச்சிட்டிங்களா நாம் நமக்கு மூதாதையர்கள் யார் இவங்க தான் அவங்க வந்து நாம் வந்தோமா நம்ம வந்து அவங்க வந்தாங்களா நாம் வருவதற்கு முன்பே இருந்தவர்கள் இவர்கள் நீயா நலவு நட்ட நீயா பாசன பாய்ச்சின நீ ஏன் வரப்பு கட்டின எதுவும் பண்ணலை அது வளர்ந்துருந்து தான் இல்லையா வானுலகு நீர் தருமேல் வகை வகையாய் மண் மீது மரங்கள் நெற்கள் மலிந்திருக்கும் என்றோ இருக்குமா இல்லையா யான் எதற்கும் வஞ்சுகளேன் பாரதி சொல்ற நான் எது அவரை மாதிரி இருக்கணும் யான் எதற்கும் வஞ்சுகளேன் நான் எதுக்கும் பயப்பில்லை பாண்டவராச்சு அவர் தான் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே நீங்கள் ஏதாவது பயம் வந்தால் பாரதியை படிங்க இந்த ஒரு பாட்டை எடுத்துக்கோங்க அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே என்ன பயம் இல்லை சாதாரண நமக்கு பாம்பை பார்த்தா பயம் திடீர்னு வேலை போச்சுன்னா பயம் மேலதிகாரி கொஞ்சம் பயமுறுத்தினா பயம் யாராவது ஒருத்தர் திட்டினாங்கன்னா பயம் பஸ்ஸில் ஏறி கண்டக்டர் ஒரு முறை முறைச்சாருனா பயம் எல்லாத்துக்கும் பயம் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் பாரதி சார் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் இவர் அஞ்சாவது பொருள் இல்லை அவனி இல்லைன்னு வரும் எதை பார்த்தாலும் பயம் தான் இந்த மாநில பதர்களுக்கு எதற்கு பயம் இல்லைன்றார் உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே அடுத்த வார்த்தை ஜெக இஜகத்தில் உள்ளோரெல்லாம் இந்த உலகமே நான் எதிர்த்துருச்சு இஜகத்தில் உள்ளோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே பிச்சை எடுத்து உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதிலும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே நச்சை எடுத்து நண்பர் என் வாயில் ஊட்டுகின்ற போதிலும் நண்பர் எல்லாம் சுட்சும் அதெல்லாம் நண்பர் என் வாயில் ஊட்டுகின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே நம் பாரதி சொல்கிறான் யான் எதற்கும் மஞ்சுகிறேன் மானிடரே நீவீர் பாடுபடல் வேண்டாம் யாரை கூப்பிட்றாரு அது யாரோ பாடுபட்டுருக்கவங்களாம் கூப்பிட்றாரு வா யாரும் பாடுபடல் வேண்டாம் வாங்க 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 என்னமோ கூப்பிட கூப்பிட்றாரு பாடுபடல் வேண்டாம் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் இந்த சோத்துக்காக எப்படி ஓடுறியடா அந்த உணவு உனக்கு இயற்கை கொடுக்க போதுடாவா உணவு இயற்கை கொடுக்கும் மானுடரை நீவி ஊனுடலை வருத்தாதீர் இந்த உடம்பு வருத்திக்காது ரொம்ப போட்டு கஷ்டப்படுத்திக்காத மானுடரை நீவி ஊனுடலை வருத்தாதீர் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் எம்மதத்தை கை கொள்வீன் இருக்கிற மதம் பார்த்தாதுன்னு பாரதி ஒரு புதுசாக ஒரு மதம் சொல்றார் எம்மதத்தை கை கொள்வீன் என்ன பாரதி உன் மதம் உமக்கு தொழில் இங்கே அன்பு செய்தல் கண்டீர் மா மனுஷனாக பிறந்தா அன்பு செய்யடா அதை விட்டுட்டு ஓடுற 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 எதுக்கு ஓடுற ஏன் ஓடுறன்னு தெரியாமல் ஒரு நாள் நின்று போயிடுற எதை நீ கொண்டு வந்தாய் அதை நீ இழப்பதற்கு பட்டினத்தடிகள் சொல்லுவார் பிறக்கும் போது எதையும் கொண்டு வந்ததில்லை இறக்கும் போது எதையும் கொண்டு போக போவதும் இல்லை காலியாக ரெண்டு கையை வீசிட்டு வந்தோம் அப்படியே போப்போர் நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் ஒன்று 
அதை அழகாக ஃபில் பண்ணுங்க அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வாழ்ந்தேன் என் அனுபவம் தான் என்னுடைய பெட்டகம் நான் சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறதுனே தெரியும் நம்ம போன பிறகு நம்மளை பற்றி பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா அவர் இருந்தாலே கலகலன்னு இருக்குங்க மனுஷன் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டால் தாங்க மாட்டாருங்க அவரால் முடிஞ்சதை பண்ணுவாருங்க ஒருத்தரை ஒரு வாய் அப்படி திட்டினது கிடையாதுங்க யாரையும் சீன்னு சொன்னது கிடையாதுங்க யார் மனசும் புண்படுத்துறது இல்லைங்க ஐயோ மனுஷன் நல்லவருங்க அவருக்கா ஏமா வரணும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவர் வாழ்ந்துருக்கலாங்க எவ்வளோ பேர் அவரால் நல்லா இருந்திருப்பாங்க இப்படி பேசுகிறார்கள் பாருங்க அதுதான் நீ சேர்த்து வச்சுட்டு போகிற கண்ணதாசன் போடுவார் நீ பார்த்த பார்வைகள் கனவோடு போகும் பாட்டு தெரியுங்களா நீ பார்த்த பார்வைகள் கனவோடு போகும் நீ சொன்ன வார்த்தைகள் காற்றோடு போகும் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உனக்காக வாழும் ஊர் பார்த்துச்சு பார்த்தியா உண்மை அதுதான் உனக்காக வாழும் அடுத்த வார்த்தை கண்ணதாசன் போட்டார் உணராமல் போவோர்க்கு உதவாமல் போகும் உணராமல் போவோர்க்கு உதவாமல் போகும் அதனால் இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மனிதன் இறந்துதான் போக பிறந்தானே ஆனால் வள்ளல் வருமானார் கண்ட மரணமில்லா பெருநிலையை அடைய அதனால் தான் ஒரு கூட்டார் நீ செத்து போக பிறக்கலடா சாகாத நிலையை ஒரு அடையெல்லாம் வானு கூட்டார் யாரும் வரலை சரி பரவாயில்ல அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பிண்டிவின் கேப் இருக்கு இல்லையா அதை சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு கருணையாக இருந்துட்டு அந்த கருணைக்கு இலக்கணமான கடவுளையே நினைங்க இதுதான் லாஸ்ட்டு பெ நிறைவாக வள்ளல் பெருமனா பேருவசத்தில் சொன்னார் எப்பொழுதுமே விசாரத்தில் இருங்க என்ன விசாரம் சத் விசாரம் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் மனுஷா உனக்கு இறைவனை பற்றிய விசாரத்திலேயே இரு அடுத்தது பரோபகாரம் யாருக்காவது முடிஞ்ச நல்லதை பண்ணிக்கிட்டே இரு இதுதான் மானிட பிறவியினுடைய தர்மம் அர்த்தம் பொரு வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதை விட்டுட்டு மனுஷன் வேறு என்னென்னமோ பண்ணுறான் அவனுக்கு எது தேவை என்பதே தெரியல உன் தேவை என்பது எது என்று அறிந்தால் தான் உன் தேடல் ஒழுங்காக இருக்கும் மனிதா உன் தேவை கடவுள் மனிதா உன் தேவை கருணை இந்த தேவை தெரிஞ்சாதான் தேடல் சரியாக தேடுவோம் உன் பொருள் தேவை பொருள் தேவை பொருள் தேவைன்னா எவ்வளவு தேடியும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போக போகிறேன் பட்டினத்தடிகள் தூக்கி போட்ட ஒன்றை தான் நாம் பெருசாக தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கோம் மகான்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று போட்டு விட்டு போன குப்பைகளை தான் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் அதுக்காக எதுவுமே சம்பாதிக்க வேண்டாமன்னு சொல்லலை வாழ்க்கையில் சம்பாதிங்க ஆனால் அதுவே வாழ்க்கைன்னு நினச்சிடாதீங்க அதை தாண்டி ஒன்று இருக்கிறது அது இறைவன் கருணை இதை சொல்ல வந்தவர்கள் தான் குருமார்கள் அதை அவர்கள் வாழ்ந்து காண்பித்து விட்டு சென்றார்கள் கடை நிறைவாக நம்முடைய பரஞ்சோதையாவை பற்றி சொல்கிறேன் அவரை சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய சீடர்கள் ஐயாவுடைய கால்கள் எல்லாம் அப்படியே பார்த்தவர்கள் இருப்பீர்கள் அவ்வளவு அந்த புண்ணு வந்து அந்த சீடு வந்து அது அப்படியே வந்து இருக்குமா அதை பார்க்கவே அப்படி ஒரு வருத்தமாக நமக்கு இருக்கும் பொழுது அதில் புழுவெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளவு வலிக்கும் வலியினுடைய உச்சம் இருக்கும் அப்போ ஒரு முறை ஒரு புழு வந்து அந்த புண்ணுலேருந்து விழுந்து ஒரு அன்பர் அதை தள்ளி விட்டாராம் இப்போ ஐயா அவரை மிக்க கோபமாக அவரை திட்டி அது பாட்டு அது இருக்குது நீ பாட்டு நீ இரிய எடுத்து அந்த புண்ணு அந்த புழுவை எடுத்து மீண்டும் தான் புண்ணுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டாராம் போட்டுட்டு சொன்னாராம் அதுக்கு யார் உணவு கொடுப்பா அதுக்கு யார் உணவு கொடுப்பா அப்படி தன் சதையை கூட புழுவுக்கு உணவாக கொடுத்தவர் பரஞ்சோதையா ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம சின்னையாவை பற்றி கூட சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் கொரோனா வைரஸை பற்றி நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு முறை ஐயா சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு யாராலையுமே மறக்க முடியாத ஒரு டே யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு சுனாமி வந்த டே அப்போ அந்த சுனாமியில் நிறைய பேர் இதுவானாங்க ஒரே ஒரு கடற்கரை பகுதி மட்டும் பாதிக்கப்படவில்லை எந்த பகுதி திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூரில் மட்டும்தான் கடல் உள்ளே வாங்குச்சு இந்த திருச்செந்தூரில் சஷ்டி விரதம் போகிறவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க சஷ்டியினுடைய ஆறாவது நாள் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் கடல் உள்வாங்குகிறது அந்த சூரசம்ஹாரம் நடக்கின்ற அந்த நேரம் வரைக்கும் நெஜ உண்மை கடல் உள்ளே வாங்கும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் வரைக்கும் கடல் உள்ளே வாங்கி அந்த இடத்துல தான் சூரசம்ஹாரம் நடக்கும் சூரசம்ஹாரம் நடந்து முடிந்த சிறிது நேரத்துலேயே மீண்டும் கடல் உள்ளே வந்து வெளியில் வந்துடும் இது உண்மை அப்போ திருச்செந்தூர் பகுதியில் மட்டும்தான் கடல் உள்ளே வாங்கிச்சு நாங்கள் எழுதிய போட்டிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்ட்டு ஐயா சொன்னாங்க ஒரு முறை 
சின்னையா அவர்கள் நம்ம சின்னையா அவர்கள் இவங்களோட டூரு கிளம்பியிருக்காரு டிசம்பர் மாதம் இவங்க யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கு தெரியும் சுனாமி வரப்போகுதுன்ட்டு அப்படி கிளம்பிட்டு திருச்செந்தூரில் போய் அமர்ந்து கொண்டாரோம் இவங்க சொன்ன உண்மை நான் கேட்டது அமர்ந்து கொண்டு அப்படியே அந்த கடலையே பார்த்துட்டு இருந்தாராமா பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம ஐயாவை கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பெரிய கல் கல்ல கொண்டு போய் அந்த கடல் அலைக்கு நடுவில் கொண்டு போய் வைக்க சொன்னாராம் இவங்களுக்கு என்ன இவர் இப்படி ஏன்னா சித்தர்கள் போக்கு சிவம் போக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு புரியாது அந்த கல்ல கொண்டு போய் வைக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் இப்படி நகர்த்துங்க கொஞ்சம் அப்படி நகர்த்துங்க இவங்களுக்கா என்னையா கடலுக்குள்ளே இப்படி நகர்த்துது அப்படி நகர்த்துறது ஆ ஆ ஆ கரெக்ட் 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 அப்படியே வைங்க அப்படியே வைங்க அப்படின்னாரு இவங்க என்னையா இவர் இப்படி பண்ணுறாரு இவ்வளோ பெரிய கல்லை தூக்கிட்டு போய் நடுவில் கடலில் வச்சுட்டு அப்படி வை இப்படி வேணாரு இவங்க ஒன்றும் தெரியாமல் இவங்க அவரையே கிண்டல் அடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு ஒரு வாரம் கழித்தோ என்னமோ சுனாமி வந்த பொழுது திருச்செந்தூரில் கடல் வந்து வெளியே வரலை உள்ளே வாங்கிடுச்சு அப்படின்னாங்க இது அவர் செய்ததா இல்லை இறை செய்ததா என்பதில் ஆனால் சாட்சி பூர்வமான உண்மை அவர் போய் அங்கே கல்லை நிறுத்தினார் இது என்ன என்ன விஷயம் என்பது அந்த உக்காண்டிருக்காரு பாருங்க அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் நான் நம்ம அறிவு ஒன்று இருக்குல்ல யூகிக்கலாம் ஏன் அது கடல் உள்ளே வாங்கிச்சு இவர் ஏன் இப்போ திருச்செந்தூரில் கல் வச்சார் ஆனால் அவர் வச்சு அவர் சொல்லலை பார்த்தியாடா நான் கல் வச்சதால் தான் திருச்செந்தூரில் சொல்ல மாட்டாங்க நம்மளாக தான் என்ன பண்ணுவோம் தெரியும்ல நான் நீ கல் வச்சேன் அப்போ நீங்களுக்கு தெரிஞ்சதா நம்மளாக தான் சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் பப்ளிக் பண்ணுவோம் பப்ளிக் பண்ணி விடுவோம் திருச்செந்தூரில் நான் கல் வச்சேன் அவருக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் ஸோ அது போல் எவ்வளவு விஷயங்களை அவர்கள் நிறைய சொல்லுவாங்க ஐயாவை பற்றி அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அவருடைய அந்த பிளட் ப்ரெஷரை ஏற்றி அந்த சுகர் வந்து என்னையா இது இவ்வளோ சுகர் இது ஏதோ கொஞ்சம் நேரத்தில் எப்படி கரைக்கி காமிக்கிறேன் பாருன்னு வரோம் ஏ சும்மா நாடங்க ஏன் அங்கே இருக்கிற யாரோ ஒருவருக்கு ஒரு அம்மையாருக்கு குணப்படுத்தி விட்டு அவர் வருவதற்காக தான் அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் படுக்கிற மாதிரி ஒரு நாடகத்தை நடத்தினார்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது போல் அவர்கள் யார் என்று கேட்டால் கருணையின் வடிவம் தான் மகான்கள் இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இவங்களை பற்றி அப்படியே வரலாறு கேட்டு நைஸாக அப்படியே போகிறதுக்கு இல்லை நான் எவ்வளோ கருணையாக மாற போகிறேன் ஆ நல்லா இருந்துச்சு பரஞ்சதேவை பற்றி சொன்னாங்க அப்புழுக்க சொத குத்தாராம அவர் பார்த்தே ஏகநாதர் பற்றி அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு இல்லை நீ யாராக மாறப்போகிறாய் உனக்குள்ளே எவ்வளவு கருணை வரப்போகிறது அதைத்தான் அவங்க இட போடுவாங்க அளவுகோல் வைப்பாங்க நீ இங்கிருந்து செல்லும் பொழுது எவ்வளவு கருணையோடு வெளியே சென்றாய் கோயிலுக்குள் வருகின்ற எல்லா பொருட்களும் புனிதம் அடைகின்றன இன்னும் சித்த சமாதிக்குள்ள வந்த எல்லா பொருளும் மிக புனிதம் அடைகின்றன மனிதா நீ ஏன் மட்டும் அப்படியே செல்கிறாய் புனிதம் அடையணும் இல்லையா மாறணும் இல்லையா இங்கிருந்து செல்லும் போது நீங்கள் சமுதாயத்தில் போக போகிறீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் நபர்களோடு உங்கள் உறவினர்களோடு தொடர்பு கொள்ள போகிறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸில் மேலதிகாரியாக இருக்கட்டும் இல்லை கீழே வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பொது இடத்துலையாக இருக்கட்டும் எங்கே வேணாலும் மாற்றம் பெரிதாக இருக்கணும் என்ன கொண்டு போக போகிறோம் என்ன எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஒன்றும் கிடையாது நல்லவன்ற பேரை இங்கே விட்டுட்டு போகலாம் இல்லையா எல்லா இடத்துலையுமே எவ்வளோ காலம் விட்டு கொடுக்குறீங்களோ விட்டு கொடுங்க சரி இப்படிலாம் தான் எனக்கு இழிச்ச வாயின்னு பேர் வைப்பாங்க அதை விட கொடுமகாரன்னு பேர் வைக்கிறத விட இழிச்ச வாயின்னு பேர் எடுக்குது பரவாயில்ல இல்லையா இன்றைக்கி இழிச்ச வாயின்னு பேர் வைப்பாங்க நாளைக்கு நல்ல மனுஷன்யா அது தாங்க வேணும் ஒரு மனிதனாக பிறந்தால் இவர்களைப் போல் நமக்கு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி இப்படி குரு பூஜை நடத்துகிறோமா நடத்துகிறாங்களோ இல்லையோ தெரியாது ஆனால் யாரும் நம்ம அவச்சல் சொல்லிவிடக்கூடாது சரியா வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பான் வல்லுவ பிறந்தன் அதனால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை மீண்டும் சொல்கிறேன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தயவாக இருக்க முடியுமோ அன்பாக இருக்க முடியுமோ கருணையாக இருக்க முடியுமோ இரக்கத்தோடு இருக்க முடியுமோ எவ்வளவு கழுவு விட்டு கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு கழுவு இன் சொற்களாக பேச முடியுமோ இனிமே இருங்க இன்முகமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க உங்களை பார்த்தவொடனே அப்படி சந்தோஷம் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் உங்களை பார்த்தவனே சந்தோஷம் அவங்க அவங்க எவ்வளவு கஷ்டம் கவலையில் வந்தாலும் உங்களை பார்த்தவனே அவங்க சந்தோஷமாக எப்போவுமே இன்முகமாக இருங்க எப்போவுமே இன் சொற்களையே பேசுங்க இதமாக பேசுங்க மனம் இதமாக இருப்பவனே மனிதன் மனசை இதமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தவங்களுக்கும் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் இறைவன் உங்களுக்குள் வந்து குடியிருப்பான் 